ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അലങ്കാര മത്സ്യം വളർത്തുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആൽഗ വാട്ടർ അതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ആൽഗ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഫൈറ്ററിൻ്റെ ആയാലും ഗൗരാമിയുടെ ആണേലും ഗോൾഡ് ഡിവിഷൻ്റെ ആണേലും ഏഞ്ചലിൻ്റെ ആണേലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നീന്തി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ നടക്കുന്നതിന് മു നീന്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫുസൂറിയ പോലുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പകുതി കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫുസൂറിയ ഉണ്ടാക്കാൻ കൈ കയ്യിലില്ലാത്തവരോ ആർട്ടീമിയ എന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫുഡുകൾ ഒന്നും കയ്യില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഈ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൊത്തം രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എന്നെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഹാരമാണ് മീനുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആഹാരമാണ് ആൽഗ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ പച്ച വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ആൽഗ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജലസസ്യങ്ങളാണ് ജല പ്ലവങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന മൊത്തം സൂക്ഷ്മമായ ജല പ്ലവങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ജസ്റ്റ് നീന്താൻ മാത്രം കഴിവുള്ള ചെറിയ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസമോ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പ്ലവങ്ങൾ തിന്ന് വളർന്നുകൊള്ളും അങ്ങനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാക്സിമം രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് ഫുഡും കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാർഗമാണ് ഇൻഫുസൂറിയ പോലും കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് ഡിവിഷൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഗോൾഡ് ഡിവിഷ് മുട്ട ഇട്ടതിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് ആ മുട്ട എടുത്ത് നെറ്റോട് കൂടി ഇതിന് ഗ്രീൻ വാട്ടറിൽ ഇട്ടു എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ആർട്ടിമിയ യാതൊരു ഫുഡുകളും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അമ്പതിനടുത്ത് ഗോൾഡ് ഡിവിഷൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫൈറ്ററിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഫൈറ്ററെ ഗൗരാമി ഇങ്ങനെയുള്ളവയെ എല്ലാം ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഈ മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടി ഇടുന്ന പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ വാട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ടാണ് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറക്കി വിടുന്നത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഈ ഗ്രീൻ വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള സസ്യ പ്ലവങ്ങൾ ജല പ്ലവങ്ങൾ കഴിച്ച് അവ വളർന്നുകൊള്ളും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങളെല്ലാം കാണുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇടുക എൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ വാട്ടർ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഗ്രീൻ വാട്ടർ കൾച്ചർ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ തെർമോകോൾ ബോക്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ തെർമോ ഗ്രീൻ വാട്ടർ കൾച്ചർ ചെയ്ത രീതി ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അടിക്കുന്നിടത്താണ് വെച്ചത് അതിനുശേഷം ഫോക്സ് സ്റ്റൈൽ പായലും വാട്ടർ ക്യാബ് വെച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടും മൂന്ന് ഗപ്പികളെ ഇട്ടിട്ട് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അതിന് ആഹാരമായിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ആഹാരമായിട്ട് കൊടുത്താൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് മീൻ തിന്നതിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് വരുന്ന അതിനകത്ത് കിടക്കുകയും അത് ആൽഗകൾ വളരാൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി വെള്ളം പച്ച നിറത്തിലായി മാറും പക്ഷേ അന്നേരം ഒരു കുഴപ്പം കൊതുക് വന്ന് മുട്ടയിടും എന്നൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഗപ്പിയെ കൂടിയിട്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൃത്യം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം പച്ച കളറായി മാറി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രീൻ വാട്ടർ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് മൊയിനെ വളർത്താനും മറ്റു ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു വിദ്യ കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നോർമലി ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചാൽ അത് പച്ച നിറവാവും പക്ഷേ അന്നേരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച സമയം എടുക്കും നമ്മളപ്പോൾ ആ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് തീറ്റ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മീനേയും കൂടി ഇടുകയും ഒപ്പം അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ലൈവ് പ്ലാന്റ് കൂടി ഇടുകയും ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ വെള്
മീൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വലിയ ടാങ്കുകളിലൊന്നും ബ്രീഡിങ്ങിന് കൊണ്ടിടരുത് കരിമീനെ പോലുള്ളവയെ ഇടാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ ഇതുപോലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ടാങ്കിലോട്ട് ഇതിനകത്തെ വെള്ളം സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തൊട്ടോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ ഈ ഗ്രീൻ വാട്ടറിലെ ഈ ആൽഗ വെള്ളം ജലപ്ലവങ്ങൾ കഴിച്ചു വളരും അങ്ങനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും മത്സ്യകൃഷി ചെയ്ത് ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം കരിമീനെ വളർത്തുന്നവർക്കും പ്രത്യേകം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അവർ ഇതുപോലെ വലിയ കുളം ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചാ പച്ച ചാണകമൊക്കെ ഇട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ ജലപ്ലവങ്ങൾ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് കരിമീനെ ഇറക്കി വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കരിമീന് മാത്രമല്ല ശുദ്ധ നമ്മുടെ അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിയിലെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ആൽഗവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല പലരും ആൽഗവെള്ളം ആയാൽ ഉടനെ ആ വെള്ളം മാറ്റി വറ്റിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ടാങ്കുകൾ മൊത്തം തേച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പുതിയ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗപ്പിയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ടാങ്കുകളിലാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഗപ്പികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ ഉള്ള കളറ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല വളർച്ചയായിരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച് അമിതമായ കളർ ആയാലും പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സൈസ് ജലപ്ലവങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ വാട്ടറിലുള്ളതെല്ലാം ഇത് അമിതമായാൽ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും മീനുകൾ ചാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മയത്തിലൊക്കെ ഒരു മീഡിയം കളറിലായിരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ കടും ഗ്രീൻ കളർ ആയാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കളയുകയും പുതുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പല രീതി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതല്ലാതെ ചാണകത്തിന് ഉണക്ക ചാണകം കിഴി കെട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ചാണകവും വെള്ളത്തിൽ കലക്കാവുന്ന രീതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന പച്ച ചാണകവും യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന വളവും കടലപ്പിണാക്ക് ഒരുപോലെ കിഴി കെട്ടിയിടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പലരും കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ചിലതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പി എച്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മീനിൻ്റെ കുളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ നാച്ചുറലായിട്ട് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നിടത്ത് പായലോ മീനുകളെയോ വളർത്തുകയും അവയ്ക്ക് പെല്ലറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താലും മതി കടലപ്പിണാക്കോ പെല്ലറ്റ് ഫുഡോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി അതിനകത്ത് നിന്ന് മീൻ്റെ വേസ്റ്റും അവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് നല്ല പച്ച കളറാകും ഇതുപോലെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു വലിയ മീൻ വളർത്തുന്ന ഒരു കുളമാണ് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നിടമാണ് ഇതിനകത്ത് ഗിറ്റ് തിലോപ്പിയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒപ്പം ഗപ്പിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പെല്ലറ്റ് ഫുഡ് മാത്രമാണ് മീൻ തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ പെല്ലറ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആൽഗകൾ വളരാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജലസസ്യങ്ങൾ ജലപ്ലവങ്ങൾ വളരാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പം നമുക്ക് മീൻ്റെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന ടാങ്കുകൾ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുപോലെ പച്ച കളറാവും പച്ച കളറായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ഇനി വെള്ളം വറ്റിച്ച് കളയാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട അത് മീനുകൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗുണമുണ്ട് അമിതമായാൽ അത് ദോഷമുണ്ട് അമിതമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ പല ടാങ്കുകളിലും ഇതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച് പച്ച കളറായതിനകത്താണ് ഞാൻ മീൻ വളർന്നു അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഗപ്പികൾക്കൊക്കെ നല്ല കളറാണ് കിട്ടുന്നത് ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വലിയ ടാങ്കുകളിൽ ആൽഗകൾ നിറഞ്ഞ വലിയ ടാങ്കുകളോട്ട് ഇറക്കി വിടാം ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ആൽഗകൾ നിറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലോട്ട് വലിയ ടാങ്കുകളിലൊക്കെ പച്ച കളറിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല വളർച്ച കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഷോട്ടയിൽ മോളി ഇങ്ങനെയുള്ള മീനുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ടാങ്കുകളിൽ ഇറക്കി വിടാവുന്നതാണ് ഗോൾഡ് ഫിഷിൻ്റെ മുട്ട ഒന്നിൽ ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ ശുദ്ധജലത്തിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച
നിരവധി കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ നമ്പറും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ സംശയമുള്ളവർക്ക് വാ